tafadhali bonyeza maandishi mekundu yaloko chini ya video kwako yaliyoandikwa subscribe then kuna bonyeza alama ya kengele itakayokuja mara tu baada ya alama ya subscribe asante sana hii hapa ndio ile moja kubwa kubwa kuliko zote lakini vile vile ya kwetu sote ambayo tunazidi kujienjoy nayo si ndivyo Tunapata zile habari zote kali ambazo pia zimekula trend ya maana zaidi kuweza kutrend katika mitandao yote ya kijamii cha kufanya basi inakubidi uweze kusubscribe ili uweze kuwa kwanza kupata zile zote habari ambazo pia zinazozidi ku happen hapa ndani. My name is Kenny the Conscious pia unaweza kuniita African Ruben Mindo the King of social media. Tunajua kwamba Diamond Platinum ni moja kati ya msanii ambaye pia anafaidi lakini vile vile ameweza pia kutengeneza platform kwa watu wengi ambao pia walikuwa wanatafuta maisha na vile vile wakakosa sehemu fulani za kuweza pia kujiegemeza. Kizingatia kwamba WCB kuna wasanii kibao ambao wamekula lebo pale na mwisho wa siku wanaingiza mtonyo wao mrefu kabisa. Lakini mwisho wa siku sasa kitu kama wasafi media zile ikiyomaanisha TV pamoja na radio ni sehemu nyingine ambazo pia zimeajiri watu wengi na vile vile kama watu wanaweza kusukuma maisha ya kila siku, si ndivyo? So kama Diamond alipiga piga story hivi na kusema ya kwamba ile ni ya kwetu sote wakawa na hashtag pia ya kwetu sote ya kwamba haiwezi kubagua mtu mmoja na vile vile ni space ya kwamba Diamond ni mtu ambaye ana mafanikio makubwa sana lakini hajakuwa yule mtu fulani kuweza kuanyima wengine risk kama anafanya hivi kila mmoja aweze kupata risk alafu mwisho siku maisha mengine yaweze pia kusogea kama tunakumbuka fresh ni kwamba mara tu baada ya Diamond kufua na msimamo wa kazi zake na nini wa kama media zileza kumfungia wasicheze ngoma zake na nini wasimsupport katika na moja pema nyingine kuona tu kwamba huyu jamaa tuna atakufa kimziki si ndio lakini diamond bado yuko pale na vile vile bwana anazidi kufanya vitu vikubwa sana yote tisa bana lakini sasa kumi ambalo limekuja ku yani kuwa ni kitu fulani cha tofauti zaidi ni pale tu ambapo alipoja kufungua hizi media na mwisho wa siku tu akasema kwamba Diamond amekuja kwenye media kwa ajili ya kufanya competition na watu ambao wanamiliki vyombo vya habari. Lakini mwisho wa siku Diamond yeye alikuja kwa, kwa, kwa nia nzuri tu. Na vile vile akasema kwamba inawezekana Diamond atakuwa anapiga nyimbo zake mwenyewe katika media za kwake, atakuwa anawabania wenzake wale ambao design kama wametoka huku kipindi hicho akabayana kwenye nyimbo kuna wasanii ambao walikuwa na misunderstanding na yeye hata piga nyimbo zao. Lakini Diamond ameweka kisimama na kusema kwamba hii ni ya kwetu sote, akawa na hashtag ya kwamba hii ni ya kwetu sote. Na kitu ambacho kilichoshtua watu ni kwamba pale tu ambapo alipoanza kupiga nyimbo za mtu ambaye ni simu yake mkubwa kama Ali Kiba. Na vile vile akawa anapiga nyimbo za watu kama kina Omid Dimples watu ambao kiko ile waelewani. Watu wakasema ya kwamba inawezekana ikawa ni ya kwetu sote. Lakini pia kuna wengine ambao hawakosagi hivyo kusema. Wakaenda tena zaidi kusema ya kwamba anapiga hizo nyimbo kujikosha tu lakini sio kama anapiga for love anapiga kwa sababu ya kipindi cha mwanzoni hapa alafu mwisho siku hiyo mambo itaendelea ni kwamba hiyo bifo haiwezi kufika wala nini so mwisho siku tukamwona jamaa kama anazidi kwenda viral sana hivi na kwenye wasafi festival maskini ya Mungu pia aliweza kumwalika mpaka alikiba alikiba na vile vile kama mtu fulani anamuelewa mtu mfano wa kuvimba vimba alikiba akasema kwamba nitakuwa ni kubize kwenye kuzindua hii energy drink ya kwake ile ya Mungu so, unajua kumsho siku atakuwa na nafasi basi lakini akatimiza tayari hiyo kama kumwalika fulani ashampa mwaliko yani jamaa kachomwa lakini tayari kashampa mwaliko kwa hiyo kupande wake kama akawa hana tatizo lakini tena zaidi ya yote kama ikazidi kwenda viral sana tunaona kwamba kila mmoja milango ilikuwa ni wazi kuweza kwenda pale kufanya chochote si ndio lakini kitu ambacho kimenivutia sana ni kumbie tu kweli kimenivutia kuliko chochote ni pale tu ambapo tunamwona Diamond Platinum alivyoenda kufanya ile show ya kule Kahama show fulani ambayo ilijaza sana na vile vile wakaweza pa kupiga PA kwa kutumia helicopter matangazo yale na vile vile pia tukaweza kuona kwamba mambo yakawa ni mengi sana mitaa kwa imefungwa Diamond akipita ni kama wafuasi wote Rob Johnson DJ wa Diamond wakipita kina lava lava wakipita kina nani wakina mboso yani kama yani yani habari ilibadilika ghafla ile ya hewa na upepo ka change ghafla is ghost story ambayo zinaendelea kule kahama ni story za show tu hiyo ya WCB design kama walipokelewa sana vizuri na kuweza kuona love kama iko nyingi sana ni fresh kwa sababu tu ya kuweza kuona kwamba unaonyesha love wakati mtu akiwa tayari bado yuko hai kwa sababu tuna taratibu mmoja kuweza kuonyesha mapendo yetu kipindi ambacho mtu tayari ameshafariki yani mtu akiwa tayari hayupo ndo 
tunaonyesha kama tunamjali hivi kama tunampenda hivi lakini inafaa sana ipendeze kwamba mapendo yaonyeshe kipindi ambacho bado mchiko high still yuko duniani ndo tuonyeshe upendo kingine tena ambacho kikani bless zaidi kuliko tena vyote kabisa ni pale tu ambapo alipokuwa akiperform Diamond Platinum on the stage akaweza kuperform nyimbo ya Ali Kiba kidogo Eh bwana hakuna mtu ambaye aliweza kuamini cha ambacho kimetokea kwa sababu wewe unajua kabisa Diamond na Ali Kiba kwamba ni watu fulani ambao hawako sawa alafu mwisho siku akaperform ile nyimbo alafu mashabiki sasa wale mashabiki team Kiba na team Diamond wakawa wani pamoja wanashangilia yani ilikuwa jambo fulani hivi ambalo lavutia sana lakini mimi nataka tu niongee kitu kimoja ambacho kipo ndani ya uelewa wangu. Mimi ninavyoona ya kwamba yani mtindo fulani wa kizamani tu kwamba ili uweze kuwa msanii mkubwa ili uweze ku trend inabidi uweze kuwa na misunderstanding na mtu fulani hivi na hivi ili kuweza ku support sisi kazi yako na nini hayo ni mambo ya kizamani. Bifu zijengi mziki, bifu zinabomoa mziki. Na kwa walisia mmoja kugundua ni kwamba Diamond pamoja na Alikiba hawana tofauti yoyote lakini tofauti inatengenezwa na mashabiki. Unajua lese kwamba labda mimi na wewe chukua labda tuna tunatengenezewa yani yani kila mtu anaongea fulana fulani wapatani wapatani inakuja kujijenga katika ndani yetu alafu mtu wa siku inakuja kwa ndio hivyo kumbe kitu ambacho sicho Diamond pamoja na Alikiba ni marafiki na vile vile ni watu ambao wangeza kuweka tofauti zao pembeni wangefika mbali sana ya zaidi hapa hapo walipo right now kwa sababu tu ya kwamba mashabiki ndo washaamua kutengeneza njia fulani hivi za kuweza kuwafanya wale majamaa wasio naelewana ndo na wao ikai imesha affect kana na mmoja ama nyingine alafu kila mmoja afanichukulia hivyo lakini all in all yani haiko kabisa sawa na kama tunakumbuka vizuri ni kwamba watu walikuwa wanafanya vitu kwa ajili ya kumzima diamond na mwisho siku maskini kama wanapotia wao wenyewe ukizingatia kwamba kuna kipindi media fulani iliandaga kama event fulani alafu mwisho siku wakawa wamempa promotion alikiba siku nzima ilikuwa ni siku ya alikiba tu kupiga nyimbo zake interview na yeye asubuhi paka jioni ilikuwa ni siku fulani kwanza kumbrand alikiba ile aizaje kumzima monde lakini kama ile ilishindikana wakaja wakamtengenezeaga beef rich mavoko akamchomoa kule alipo akamrudisha katika sehemu yao kwamba wewe ndio utakuwa msanii ambaye utakuja kumtoa katika ramani eh utamtoa katika ramani bana nani bana diamond platinum wakamtengeneza richi mavoko richi mavoko na maskini na kumbe wakati wanamtoa sasa kwenye game kabisa ya kimuziki umeona lakini mwisho siku sasa wakaja kumset ya slay ndo aje kwamba 